Hallo liebe Solopreneur und schönen guten Tag. Ich bin heute einen Tag früher dran als geplant, aber morgen habe ich einen VIP-Halbtag am Vormittag und einiges am Nachmittag. Ich habe gedacht, ich schiebe dieses Video rein. Das weiß, passt auch gerade so gut, weil ich heute auch einiges ähm, neu sehe. Und diese neue Erkenntnisse will ich natürlich prompt mit dir teilen, dass du die frischesten Erkenntnisse und Gedanken bekommst, die ich habe. So wird sich das ähm, auch so weiterentwickeln in nächster Zeit und ich rede gleich ein bisschen mehr darüber. Das Thema des heutigen Videos ist ähm, eine Frage auf Englisch, nämlich Are you in the game or are you watching from the sidelines? Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, bist du im Spiel oder schaust du von der Seite zu, wie andere spielen? Also ich war als ähm, junges Mädchen immer im, äh, begeistert von Football, American Football. Warum? Weil die Spieler sehr knackig waren. Äh, sie hatten eine gewisse Größe, das waren so Kastentypen, das waren so genau die Typen, mit denen ich gerne zusammen gewesen bin in dieser Zeit. Ich mochte die großen Jungs und ich habe immer gerne zugeschaut, wie sie Fußball gespielt haben, so Football, American Football gespielt haben. Und ich konnte nur von der Seite so ahnen, ähm, was im Spiel passiert, also dieser Schläge und wie sie sich umhauen. Aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das wirklich bedeutet, weil ich war ja nicht im Spiel drin. Ich schaute von der Seite zu. Und wenn ich ehrlich bin, ich war häufig hinter den ähm, Sitzplätzen und habe geknutscht mit irgendeinem anderen Jungen, der nicht Fußball gespielt hat. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und was meine ich damit für dein Business? Bist du im Spiel oder schaust du von der Seite zu? Ja, kennst du das vielleicht in deinem Business? Du würdest so gerne in Kontakt kommen mit deinen idealen Kunden. Du würdest dort gerne dorthin gehen, wo sie sind. Zum Beispiel in dem Fall, ihr seid auf Facebook und ich bin hier bei euch und rede mit euch, gehe in Kontakt mit euch. Vielleicht würdest du das gerne auch machen mit deiner Zielgruppe. Ähm, vielleicht vor Ort in einem Live-Vortrag, offline oder auch auf Facebook auf einem Live-Video oder auf irgendeine andere Art und Weise. Aber du tust es nicht. Irgendwas hält dich zurück. Oder vielleicht ist das Spiel ein Spiel, dass du ein Webinar gerne halten möchtest oder einen Blogbeitrag ähm, rausgeben möchtest oder du hast eine Idee, ähm, der du verfolgen möchtest. Es gibt irgendein Ding, was du in der Welt schaffen möchtest. Entweder du bist zum Beispiel gerade dabei, deine Programme mit Kunden zu füllen oder ähm, ein Buch zu schreiben. Whatever it is, was, what, was du kreierst in dieser Welt, dass dieses Being in the game, in the game of creating something. Kennst du das? Und manchmal sind wir im Spiel drin und manchmal schauen wir von der Seite zu. Nur, hier ist das Ding, wenn du von der Seite zuschaust. Du verlierst von der Seite aus gesehen ganz viele ähm, ja, Erfahrungen, die dir sonst zur Verfügung stehen würden, wenn du im Spiel wärst. Und ich habe hier einfach ein paar Notizen gemacht, was passiert, passiert, wenn du in das Spiel kommst, anstatt von der Seite zuzuschauen. Also das Erste ist, wenn du im Spiel bist, bist du dabei, Energie reinzugeben. Und zwar nehmen wir einfach ganz einfach diese Facebook Live Videos, die ich drehe im Rahmen der Thrive Serie. Ich komme und ich gebe meine Energie, ich gebe es euch. Wenn du Energie gibst, kriegst du auch Energie zurück. Okay, was heißt das für dich, wenn du im Spiel bist, was auch immer dein Spiel ist? Das kann sein, dass du unter Umständen Feedback bekommst von deinen idealen Kunden. Ich kriege in euren Kommentaren Feedback von euch, ich sehe, wie ihr denkt, wie ihr tickt, was bei euch ankommt, was euch kalt lässt, was euch warm macht, was auch immer. Ja? Also ihr kriegt Feedback von anderen, was sehr hilfreich sein kann für, für dein Projekt. Und du kriegst Feedback von dir selbst. Ich gebe euch auch hier ein Beispiel, was konkret mit diesem Video zusammenhängt. Als ich begonnen habe, darüber nachzudenken, diese Drive-Serie ins Leben zu berufen und es zu tun, ich habe gedacht, ich mache ein, ähm, die Hälfte der Videos über Thriving in Business und die Hälfte der Videos über Thriving in dir als Solopreneur, also dein, dein persönliches inneres Spiel sozusagen. 
Und in Ton habe ich gemerkt, irgendwie ich fühle mich in die Richtung gezogen, mehr über Mindset zu sprechen, mehr über Bewusstsein, mehr über das inneres Spiel zu sprechen, also über die Business- und Marketing-Themen, die ich zum Beispiel sonst vorher um, auf The Point gemacht habe. Und im Doing, im Going, im Gehen merke ich, ah, okay, hier in diese Gruppe gehören die Mindset-Themen rein. Ich werde allerdings die Business-Themen auslagern an, in eine neue Idee, die ich heute übrigens mit Romy Wittmer gesprochen habe und ich werde gleich auch dazu ähm, kurz kommen. Das heißt, im Going kriege ich Feedback von mir selber, was, ähm, was sich richtig anfühlt, wo ich mich hingezogen fühle, was woanders vielleicht hingehört. Würde das alles nur theoretisch in meinem Kopf sich herumdrehen, was ich machen könnte und sollte und wie das ausgehen würde, ich würde nie dieses Feedback von mir selbst bekommen. Eine andere Art und Weise, das zu sagen, ist, ein äh, geparktes Auto kann man nicht steuern. Kennst du das? Wenn du in deinem Kopf dir alle möglichen Bilder ausmalst, wie etwas kommen könnte und was passieren möge, aber eigentlich weißt du es nicht und du kannst noch gar nicht steuern, weil du bist noch gar nicht losgefahren. Würdest du die Bremse lösen, auf das Gaspedal ähm, treten und nach vorne gleiten, würdest du auf dem Weg sehen, aha, jetzt möchte ich links abbiegen oder ich geradeaus ist irgendwie gut. Du würdest auf dem Weg Feedback bekommen von deinem Umfeld und von dir selber. Das ist das Erste. Energie raus, Energie zurück, das ist ein Vorteil von im Spiel sein, anstatt von der Seite zuschauen. Das Zweite ist, dass du auch wirklich überraschende Dinge zurückbekommst. Hier ist das Ding. Wir als Unternehmer und Unternehmerinnen, wir haben immer diese ähm, Art und Weise, Ziele zu setzen und zu sagen, okay, ich mache diese Videos, damit ähm, ich die Sichtbarkeit erhöhe innerhalb von meiner Zielgruppe. Ich gebe den Menschen ein Gefühl von, wie mein Programm ist und ich lade sie dann dazu ein und einige Leute werden sie angesprochen fühlen. Das ist eine Zielsetzung und Dinge, die du tust, um das Ziel zu erreichen. Und du glaubst vielleicht, dass das genauso eintreten wird, wie du das geplant hast. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Je weiter ich fortschreite in meinem Leben, in meinem Business, desto öfter sehe ich, das ist Quatsch. Wir haben mit einer Zielsetzung lediglich eine grobe Zielscheibe. Und ihr einziges Ziel ist es, uns in Bewegung zu bringen, uns in, in einen kreativen Modus zu bringen. Für mich ist das nicht da. Und wenn wir loslassen von, von dem, was passieren soll und, und möge bitte, dann sind wir so viel offener für Dinge, die auf dem Weg geschehen, die wir nicht erwartet haben. Zum Beispiel, ich habe in dem vorletzten Drive-Video mit euch geteilt, welche Gedanken ich habe und Fragestellungen für das Jahr 2018. Und aus irgendeinem Grund hat diese Fragestellung ganze Energie ausgelöst in einigen anderen Menschen, die auf mich zugekommen sind über Facebook-Nachricht und gesagt haben, hey Shalia, ich habe deine Fragestellungen gehört und ich denke, ich könnte mir dir mit der Fragestellung helfen. Können wir uns auf Zoom oder Skype treffen? Ich möchte mit dir darüber reden. Heute ich das, bin ich das nachgegangen, was ein tolles Gespräch war, was du zu total genialen Ideen geführt hat mit Romy Wittmer, die Experten für unverwechselbares Business. Und kommt, haben wir aufgelegt, kam die nächste Facebook-Nachricht von Kerstin ackermann stommel Sie sagt, ich habe eine Idee, wie ich dir helfen kann mit der Fragestellung, die du hast. Das heißt, plötzlich kommen Leute aus dem Wald, wenn man so will, und bieten mir Hilfe an. Wie, wie cool ist das denn? Experten auf die jeweiligen Bereiche, wo ich das genau brauche. Das hätte ich nie erwartet. Und das ist ein Vorteil, wenn du im Spiel bist, anstatt von der Seite nur zuschaust, es geschehen wunderbare Dinge, überraschende Dinge, womit du gar nicht gerechnet hast, und Geschenke, die du bekommst, Energie von anderen Leuten, die in den Mix reinkommen. Das ist super schön. Was noch? Genau. Was, was keine Rolle spielt. So, jetzt kommen wir auch zu einem, einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Idee, wir können nur im Spiel sein, wenn unsere State stimmig ist. Hast du das schon mal gehört, dass wir in einem gewissen innerlichen Zustand sein sollte, bevor wir mit einem Projekt beginnen, bevor wir jemanden coachen, bevor wir ein Training halten? Wir sollten uns in einem gewissen State führen. 
ich kann dir sagen, was ich so klar sehe in letzter Zeit, ist, dass mein State überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich bin ein Mensch mit Aufs und Abs und mal habe ich eine jede Menge unsicheres Denken. Es ging mir in den letzten Tagen und Wochen so, dass ich irre viel schwarzes, äh, unsicheres Denken in meinem Kopf hatte. Ich bin zum Glück in einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mehr oder weniger oft erkennen kann, dass das gerade am Laufen ist und das mit mir nichts zu tun hat, es nichts über mich aussagt und dass es keine Bedeutung hat für meine Identität und meinen Wert. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn dieses unsicheres Denken da ist. Hier ist das Ding allerdings, was ich ähm, gelernt habe über die Zeit. Ich kann trotzdem in Spiel sein, auch wenn man steht nicht ständig ist. Es hat nichts damit zu tun, wie, wie ich das Spiel spiele. Ich kann nicht auftauchen in den Videos und ich kann was Wertvolles sagen und beitragen. Ich habe nächste Woche ein Kundenevent über zwei Tage zusammen mit Sandra Heim und 30 tollen Teilnehmern hier in der Nähe von mir in Frankfurt. Es geht um das Thema Blue Ocean Strategie. Und ich bin mir sicher, selbst nächste Woche, wenn ich überladen bin mit unsicherem Denken, dass es gar keine Rolle spielen wird und, um, auf das Event. Also ich, ich werde trotzdem in der Lage sein, Weisheit ähm, zu empfangen. Ich werde trotzdem in der Lage sein, in Verbindung zu gehen mit den Teilnehmern und mit anderen und den anderen. Also man kann im Spiel sein, unabhängig von deinem aktuellen State. Das ist auch eine wichtige Information, weil wir manchmal denken, wenn wir ängstlich sind, wenn wir Sorgen haben, wenn wir unsicher sind, dass wir Dinge nicht tun können. Und das, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach ein Teil vom, vom Menschsein, diese Gefühle zu haben. So, und ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Dazu nämlich, I don't have to have a bigger game plan. I just have to know the next step. Was heißt das? Wir denken oft, dass wir nur im Spiel sein können, wenn wir eine große, große Strategie haben. Wir können nur im Spiel sein, wenn wir einen Plan haben, eine Struktur. Oder wenigstens glauben wir, wir brauchen Klarheit. Ohne Klarheit kann ich nicht nach vorne gehen. Und tatsächlich ist eine Sache, die fast, ja, ich würde fast sagen, 100% der Leute, der Leute suchen, die in Kennenlerngespräche kommen mit mir, was sie suchen, ist Klarheit auf dem einen Bereich oder dem anderen. Und ich verstehe das so gut. Ich habe gerne auch Klarheit. Es fühlt sich einfach reiner und besser an, wenn die Klarheit vorhanden ist. Aber auch im, im Zustand eines jeglichen Menschenlebens, wir haben nicht immer Klarheit. Was wir allerdings immer haben, und da werde ich ein total gewagtes Statement machen, zu 100% der Zeit, ist die innere Weisheit zu wissen, was unser nächster Schritt ist. Okay? Ich habe keinen Gameplan für nächstes Jahr 2018. Ich habe ein paar Fragestellungen, aber keine ausgefeilte, detaillierte Strategie. Aber das braucht mich nicht zu tangieren. Was ich habe, ist den Schritt, den ich jetzt gerade heute mache, nämlich im Gespräch mit euch zu gehen. Ich weiß, dass ich irgendwie bis Weihnachten ähm, zweimal pro Woche hier auftauche mit euch, meine Erkenntnisse und mein, meine Herzensthemen mit euch teilen. Mehr muss ich nicht wissen. Und da kann ich trotzdem spielen. Auch wenn ich nur meinen nächsten Spielschachzug kenne. Mehr, mehr, mehr weiß ich gar nicht. Und auch das ist für dich möglich. Du, du musst nicht den ganzen Gameplan haben, um im Spiel zu sein. Ja, das war das Thema des heutigen Tages. Was siehst du für dich persönlich drin? Bist du gerade aktuell im Spiel oder schaust du von der Seite zu? Um, schreib mir deine Gedanken und deinen Zustand und da, wo du demnächst sein möchtest, im Kommentarbereich. Ich würde es sehr, sehr gerne von dir hören und ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche. Wir sehen uns nächste Woche hier zurück online in der Gruppe. Bis dahin. Tschüss.